హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ సౌజన్య అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ కూడా చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఏంటి స్టార్టింగ్ వీడియో డిఫరెంట్గా ఉందని చూస్తున్నారా ముందు అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఎందుకంటే మన వీడియో మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి వచ్చేస్తుంది ఎవరు ఎప్పుడు చూస్తారో నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే సిక్స్ ఓ క్లాక్ కల్లా పెట్టేస్తాను కాబట్టి అందరికీ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ యుఎస్ టైమింగ్స్ అయితే సిక్స్ ఓ క్లాక్ కదా సో అందరికీ యుఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే ఆఫ్టర్నూన్ వాట్ ఎవర్ సో ఇంకా ఎలా ఉన్నారు అందరూ తర్వాత నేనైతే వీడియోలోకి వస్తాయి ఇది వచ్చేసి నేను మార్నింగ్ లేచేటప్పటికే నా మొబైల్లో ఉన్నాయన్నమాట ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఏంటంటే అమ్మ నాకు రోజు ఏదో ఒక వీడియో పంపిస్తూ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ కానీ వాళ్ళు ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ వాళ్ళు అన్నీ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ రొటీన్స్ డైలీ రొటీన్స్ ఇవన్నీ నాకు ఫోటోలు పంపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలాగే వాళ్ళు నాతో ఈ ఫోటోలు ఈ వీడియోస్ షేర్ చేసుకున్నారనమాట వాళ్ళు క్రిస్మస్ పార్టీకి వెళ్ళారు వెస్టర్న్ హోటల్కి సో అక్కడ జరిగిన అవన్నీ అనమాట చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ తీసుకుని నాకు కూడా పంపించింది అమ్మ ఇది యాక్చువల్గా పాటలు పాడుతున్నారు పిల్లలు కానీ నేను ఇంకా అది ఉంచలేదు వాయిస్ ఎందుకంటే అది కాపీరైట్ వస్తుంది సరే అందుకని చెప్పి నేను ఇంకా ఉంచలేదు అనమాట వాయిస్ని ఇంకెలాగా మనం మాట్లాడుకోవాలి కదా సో మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది చాలా ఉంటాయి కదా సో అందుకని మీట్ చేస్తాను ఇంకా వాయిస్ని సో మా చెల్లి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎక్కువగా ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు బాని అలాగే మా మా మదర్ కూడా వెళ్తూనే ఉంటారు కాకపోతే కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ ఫ్యామిలీని వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వెళ్ళమంటూ ఉంటారు తను కానీ అప్పుడప్పుడు ఇలాగా తను కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట కానీ బయటికి వెళ్తే మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది చక్కగా మంచి మంచిగా ఫోటోలు అవి తీసుకుంటుంది అన్నీ చేస్తుంది బాగా షేర్ చేస్తుంది మెమరీస్ అన్నీ దాచుకుంటుంది అన్నీ చేస్తుంది అనమాట ఈ పాప ఉంది కదా ఈ పాప వచ్చేసి మా చెల్లి వాళ్ళ పాప తర్వాత ఇది మా చెల్లి మా మదర్ ఇద్దరు అనమాట ఇలా వాళ్ళు చాలా ఫోటోలు అయితే తీపించుకున్నారు వాళ్ళ ముగ్గురు తర్వాత మా చెల్లి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అలా అలా చాలా ఫోటోలు అయితే తీపించుకున్నారు శాంతతో పాప ఇవన్నీ చూస్తుంటే నాకైతే ఇక్కడ దీయించుకున్న ఫోటోలాగే అనిపిస్తున్నాయి అక్కడ దీయించుకున్న ఫోటోలా నాకేం అనిపించట్లేదు నాకు అసలు డిఫరెన్సే తెలియట్లేదు అనమాట అంత బాగా ఉంది ఎంత బాగా డెకరేట్ చేశారు అన్నీ చాలా బాగా చేశారు అనమాట చాలా బాగా నచ్చింది నాకైతే చూడగానే చాలా నచ్చాయి ఫొటోస్ అన్నీ కూడా మా వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ దీపా గారికి పంపిస్తే ఆవిడకి అర్థం కాలేదు అర్థం కాక మా చెల్లిని చూసి నేను అనుకుని ఇప్పుడు పాత ఫోటో పంపించాను అనుకుని చాలా బాగున్నారండి మీరు అప్పుడు ఇప్పటికి ఎంత చేంజ్ అయిపోయారు అంటున్నారు నేను కాదండి మా చెల్లి అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట సో తర్వాత వాళ్ళ బాగా నవ్వచ్చింది నాకైతే చెప్పలేదు మామూలుగా ఫోటో షేర్ చేశాను అంతే సో దానికి అర్థం కాలేదు అర్థం కాక అలా అనుకున్నారు దాని తర్వాత మా చెల్లి వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళ మా చెల్లి వాళ్ళ పాప వీళ్ళందరి ఫొటోస్ అయితే చాలా బాగా బాగా అనిపిస్తున్నాయి నాకైతే నేనైతే రోజు అప్డేట్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి నాకు ఏది మిస్ అయిన ఫీలింగ్ రాదు నాకు వాళ్ళ అప్డేట్స్ వాళ్ళ ఫొటోస్ అలా అప్పుడప్పుడు వీడియో కాల్ చేస్తూ ఉంటాను సో నేను నేనైతే ఎక్కువ మిస్ అయిన ఫీలింగ్ అయితే రాదు అమ్మ కూడా రోజు మాట్లాడుతుంది కాబట్టి బాగానే అనిపిస్తుంది సో అక్కడ విశేషాలు అయితే ఇవి ఇంకా మన వీడియోలోకి వచ్చేద్దాం మన వీడియోలోకి వచ్చేస్తే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏంటంటే పైస్ తీసుకొచ్చారు వెంకట్ కాఫీ పైలు తీసుకొచ్చారు అనమాట వెంక ప్రణవ్ బాబు ఉన్నాడు కదా ఇంట్లో ప్రణవ్ చాలా ఇష్టం అదే ఒకటైతే పంకిన్ పై నాకు తెలుసు ఎల్లోగా ఉన్నది మిగిలిన వేరే ఉన్నాయి కదా చాక్లెట్ అవి అది నాకు తెలియట్లేదు అది ఏంటో ఏదో పై మరి సో కాఫీ అయితే నా కోసం ఇప్పుడు తెస్తారు కదా తీసుకొచ్చేసారు దాని తర్వాత నేను యాక్చువల్గా నల్ల శనగలు నానబెట్టి లైట్గా సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసి ఉంచాను అయితే నాకు అలా బాయిల్ చేసినవి ఎందుకు తినాలనిపించలేదు బోరింగ్గా అనిపించింది సరే అయితే పని చేద్దాం కొద్దిగా ఆయిల్ ఫ్రై చేద్దాం అని చెప్పి బయట పెట్టుకున్నాను అనమాట తర్వాత డీటాక్స్ డ్రింక్ అయితే పెట్టేసుకుంటున్నాను యాజ్ యూజువల్ మార్నింగే తర్వాత వాటర్ కూడా ఫిల్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను డే మొత్తం మీద చిన్న బాటిల్స్ కనిపెడుతున్నాయి కదా అవేమో ఒక్కొక్క లీటరు పెద్ద బాటిల్ ఏమో వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ అనమాట ఆ మొత్తం ఆ వాటర్ అంతా తాగాలి నేను డే అంతా కంప్లీట్ అయ్యేటప్పటికి తర్వాత ఈ గిన్నెలో వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ వాటర్ ఉంది సో ఈ గిన్నె అంతా నేను తాగను మా వెంకట్ నేను కలిసి తాగుతాము సో ఇవన్నీ కలిపి కంప్లీట్గా నేను వాటర్ పొట్లాగా ఎక్కించాలన్నమాట సో అవే ఉంటాయి నాకు సెవెన్ పౌండ్స్ వరకు ఉన్న బాడీలో ఎవ్రీడే తర్వాత నేనైతే ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకుని లైట్గా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అనమాట నాకు చాలా ఇష్టం శనగలు ఇలా లైట్గా ఆయిల్ వేసుకుని బాయిల్డ్ శనగలు పచ్చి శనగల
లైక్ అలా అనమాట నేనైతే వెల్లుల్లిపాయి కారం టైప్లో వేసాను అనమాట చాలా బాగుంది కూరకారం అంటారు కదా ఆ కూరకారం వేసాను కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అంతే నేనైతే చాలా 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 హ్యాపీ అనమాట ఈరోజు చాలా ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే మార్నింగ్ నుంచి నేను డిటాక్స్ డ్రింక్ ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మిల్క్ షేక్ సారీ ప్రోటీన్ షేక్ అవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత హాఫ్ బౌల్ వరకు ఈ శనగలు తీసుకున్నా ఈరోజు మీల్లో చాలా బాగా అనిపించింది నాకు చాలా రిఫ్రెషింగ్గా అనిపించింది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒకేలా తినడం కాకుండా ఎప్పుడు బాయిల్డ్ తింటాను ఎక్కువ నేను ఇంకా అందులో అంటే సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను కానీ బాయిల్డ్ తింటాను అవి తినేసి రెడీ అయిపోతున్నాం అనమాట నేనైతే రెడీ అయిపోయాను ఆల్రెడీ చాలాసేపు అయింది రెడీ అయ్యి వెయిటింగ్ అనమాట ప్రణవాబు కోసం వాడు ఇప్పుడే స్నానం చేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు వన్ అవుతుందేమో ట్వెల్వ్ థర్టీ వన్ అలా అవుతుంది అనుకుంటా ఏంటంటే మేము ఇద్దరం కలిసి షాపింగ్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఈరోజు సో ఏంటంటే చిన్న చిన్న గ్రాసరీ షాపింగ్ అది ఉన్నాయన్నమాట సో హాలిడేస్కి వెళ్ళాలి షాప్ రేట్కి వెళ్ళాలి ఇద్దరు కలిసి వెళ్తున్నాము కొంచెం వెజిటబుల్స్ నాకు కీర అయిపోయింది కుకుంబర్ అయిపోయింది మెయిన్ స్పినాచ్ కూడా ఈ మధ్యకాలంలో నేను తాగట్లేదు అనమాట తాగుదాము మళ్ళీ అలవాటు పోతుందేమో అని చెప్పి స్పినాచ్ చోటు తెచ్చుకోవాలి సో ఇలా చిన్న చిన్న కోరికలు ఉన్నాయి కావాల్సిన ఉన్నాయి కొన్ని కోరికలు కొన్ని కావాల్సినవి అలా ఉన్నాయన్నమాట సో అవన్నీ తెచ్చుకుందాం అని చెప్పి ఇద్దరు కలిసి బయలుదేరాం యాజ్ యూజువల్ ఇంకా వెంకట అయితే ఇంట్లోనే ఉన్నారు వర్క్ చేసుకుంటున్నారు నేను బాబు బయలుదేరాం అనమాట మాకు లక్కీగా ఏంటంటే ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే డెర్బీ దగ్గర డెర్బీ అనే ఊరు వెళ్ళిపోతే ఇక్కడి నుంచి సెవెన్ మైల్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట అక్కడే ఒకే దగ్గర సో మాకు అది ఒక లక్ అనమాట లేదంటే ఒక దగ్గర ఒకటి ఒక దగ్గర ఒకటి ఉందనుకోండి మనం ఏంటంటే కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఒకే షాప్లో మనకు కావాల్సినవన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే అసలు మనం టూ మచ్ మైలేజ్ వేస్ట్ కదా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి తిరగడం సో ఇప్పుడు పెట్రోల్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది అటు ఇటు తిరగడం అది టైం కూడా వేస్ట్ కదా సో ఎఫర్ట్ కూడా ఎక్కువ పెట్టాలి డ్రైవింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలి కదా సో అలా కాకుండా మాకు ఏంటంటే ఒక కాంప్లెక్స్లో ఒకటి ఒక కాంప్లెక్స్లో ఒకటి ఆపోజిట్ ఆపోజిట్గా ఉంటాయి చాలా కంఫర్టబుల్ అనమాట ఆపోజిట్గా మనకి చక్కగా సరదాగా నిజం చెప్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళి టైం అంటూ ఉండి కొంచెం మనీ ఉంటే నువ్వు ఈజీగా ఫైవ్ అవర్స్ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఒక షాప్లోంచి ఒక షాప్లోకి కొన్ని మనకి బట్టల షాప్లు ఉన్నాయి కొన్ని గ్రాసరీ షాప్స్ ఉన్నాయి రకరకాల షాప్లు ఉన్నాయన్నమాట లేకపోతే రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి మొత్తం టైం అంతా అక్కడ స్పెండ్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఫైవ్ అవర్స్ అయితే స్పెండ్ చేయొచ్చు నేనైతే గ్యారంటీగా చెప్తున్నాను చాలా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు ఆ ఏరియా వచ్చేసి సో సన్ అయితే చాలా బాగుందనమాట ఈరోజు పెద్ద చలి కూడా లేదు కానీ నేను మాత్రం జాకెట్ వేసుకున్నాను ఎందుకంటే ఒక రకం చలి అనమాట అది సో ఎందుకు మనకి మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకోండి ఆల్రెడీ కొంచెం ఇబ్బంది పడతాం కదా సో నాకైతే కొంచెం గొంతు నొప్పిగా ఉంటుంది ఈ మధ్యన సో సరే ఎందుకు లే అని చెప్పి నేను కంటిన్యూగా జాకెట్ అయితే వదలట్లేదు అసలు ప్రణాబాబు అయితే అసలు వేసుకోకుండా రెగ్యులర్ చిన్న షర్ట్లో వేసుకు వచ్చాడు ఎందుకు సన్ బోల్డు ఉంది ఏం అవసరం లేదు అని చెప్పి వచ్చాడు ఎంత చెప్పినా వినలేదు సరే ఇంక మనం ఏం చేస్తాం చెప్పినా వినకపోతే సో మొత్తానికి వచ్చేసాం ఇంకా హాలిడేస్కి అయితే వచ్చాం అనమాట వచ్చేసి బయలుదేరి లోపలికి వెళ్తాం ఇక్కడ ఏంటంటే స్పెషల్ హాలిడేస్లో ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉంటాను మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ పెట్టి మన కార్ట్ బయట తీయాలంటే పెట్టాలన్నమాట పెడితే కానీ రాదు ట్వంటీ ఫైవ్ సెంట్స్ పెట్టాలి పెడితేనే కార్ట్ బయటకు వస్తుంది లేదు అనుకోండి చేతితోనే షాపింగ్ చేసుకోవడం ఏం అంతే సంగతి సరదా మొత్తం తీరిపోద్ది అనమాట షాపింగ్ సరదా అంతా తీరిపోతుంది కార్ట్ లేకుండా షాపింగ్ చేయడం అంటే ఎంత కష్టమో తెలుసు కదా సో టమాటోస్ అయితే చాలా మంచి ప్రైస్ ఉన్నాయి ఎయిటీ నైన్ సెన్స్ వన్ ఎల్బీ అనమాట నేను టమాటోలు బాగానే తీసుకున్నాను తర్వాత ఏం తీసుకున్నాను చూపిస్తాను మీకు సింపుల్గా ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను అలపినస్ తీసుకున్నాను సెలరీ తీసుకున్నాను టమాటోస్ అయితే బాగానే తీసుకున్నాను తర్వాత కుకుంబర్స్ తీసుకున్నాను ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ తర్వాత క్యారెట్స్ తీసుకున్నాను స్పినాష్ తీసుకున్నాను ప్రజెంట్ అయితే అవి తీసుకున్నాను ఇంకా ఏవో చాలా తీసుకున్నాను యోగట్ తీసుకున్నాను మిల్క్ తీసుకున్నాను ఇంకా చాలా అనమాట ఇంకా ఏవో తీసేసుకున్నాను తర్వాత హాట్ చాక్లెట్ తీసుకున్నాను మిల్క్ చూసారు కదా సో ఇంకా అలా అలా ఫిల్ చేస్తూనే ఉన్నాను నేను తర్వాత ఏవో సోడా లాంటివి ఏవో తీసుకున్నాడు ప్రణాబ్ బాబు సో అలా ఏవో కొనేసాం ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా సో ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ నాకు షాపింగ్ ఈరోజు ప్రణవ్ అంత పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్గా లేడు యాక్చువల్గా తన మూడ్ అంత పెద్ద గొప్పగా ఏం లేదు ఎందుకంటే తనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఎగ్జామ్స్ మూడ్లో ఉన్నాడు కానీ నేను వైట్కి వెళ్ళాలి అంటే నేను ఒక దాన్ని వెళ్ళడం తనకి ఎంత ఇష్టం ఉండదు ప్రణవ్కి ఎందుకు ఇబ్బంది పడతానేమో అని ఫీలింగ్ ఏదో ఉంటుందన్నమాట ఎందుకు నేనే కష్టపడి
ఇంకా సరే అంటే వెంకట్కి మజ్జిగాలలో పెరుగు ఇవ్వట్లేదు సరిగా మజ్జిగ ఇవ్వట్లేదు అనమాట సరిగా చూసారు కదా ఇది ఆపోజిట్ కాంప్లెక్స్లోకి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఆల్డీస్లో కాంప్లెక్స్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు ఆపోజిట్ కాంప్లెక్స్కి వెళ్తున్నాం ఇది షాప్రైట్ కాంప్లెక్స్ అనమాట ఇక్కడ కూడా బాగానే కొన్నాం ఈరోజు కానీ పెద్దగా వీడియో అయితే ఏం తీయలేదు లేండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు తీసే వీడియో అనే కదా అని చెప్పి నేను ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు మీకు కూడా బోరింగ్గా అనిపిస్తుంది కదా చూసినవి చూపించి ఎందుకులే అని చెప్పి తీయలేదు అనమాట సో కాంప్లెక్స్కి అయితే వచ్చేసాము కానీ ఇందులో ఒక ఓల్డేజ్ అయిన పాపం ఆ కార్డ్స్ అవి పెడుతున్నాడు అనమాట ప్రాణం ఎంత బాధపడిపోయాడో అదే ఎంత ఏసులో ఎంత పెద్ద ఇలాంటి వర్క్ చేస్తున్నాడు ఏంటి అంటే వర్క్ చేయొచ్చు కాకపోతే చేసే వర్క్లో తేడాలు ఉంటాయి కదా కార్డ్స్ అన్నీ మోసుకునే తోసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట కొంచెం పెద్ద ఆయనలో ఉన్నాడు సో అది చూసి మాత్రం చాలా బాధపడ్డాడు అనమాట అరే ఎంత పెద్ద ఆయన చేయాల్సి వస్తుంది వెనకాల చూసేవాళ్ళు ఎవరు లేరనమాట అని అనుకున్నాడు ఫోన్లే ఆ మాత్రం ఆలోచన వస్తున్నాయంటే వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటారు అనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా మనకి ఓకే ఐఎమ్ సేఫ్ అని అనుకున్నాను నేను సో మొత్తానికి లోపలికైతే వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట ఇంక లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే నేను ఇక్కడ నుంచి నన్ను ఎంట్రన్స్లో నుంచోమని అన్నాను నువ్వు కార్డ్ తీసుకెళ్ళలేదు నేను లోపలికి సరే మమ్మీ మన కార్డ్ కావాలి కదా నువ్వు ఒకటే నుంచో అన్నారు నాకు ఫ్లవర్స్ దగ్గర నుంచి ఉంటే సరే చిన్న వీడియో తీద్దాం అని చెప్పి నేనైతే ఊరికి అలా వీడియో తీసాను ఫ్లవర్స్ ఏం కొన్నాను చాలా తక్కువ ఎప్పుడు మొక్కలే కొనుక్కుంటాను కానీ ఫ్లవర్స్ ఎప్పుడు కొనను చాలా తక్కువ అనమాట తర్వాత ప్రణబాబు వచ్చేసి ఏవో కొనుక్కుంటున్నాడు పాస్తాకు సంబంధించిన తర్వాత పిజ్జాకు సంబంధించిన ఐటమ్స్ ఏవో ఉన్నాయి అవన్నీ తను షాపింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట కొనుక్కుంటున్నాడు సో నేనైతే జస్ట్ అటు ఇటు తిరుగుతున్నా నా షాపింగ్ అయిపోయిందిలేండి నేను ఆల్రెడీ పెట్టాల్సిన అన్నీ పెట్టేశాను పెరుగు ఇంకా ఏవో పెట్టేశాను ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ కాదు దాని పేరెంట్ పొటాటోస్ ఇవన్నీ కలిపి పెట్టేశాను ఏంటి రెండు కార్టులు వేసుకెళ్తానో ఎందుకో తెలుసా ఒక కార్ట్ ఎవరో మా కార్ ముందు పెట్టిపోయి వెళ్ళిపోయారు అనమాట ప్రణబాబు మా కార్ట్ పెడుతున్నాడు నేను వెళ్ళి ఆ కార్ట్ పక్కకు గెంటేయకుండా అది తీసుకెళ్ళి నేను కూడా పెడుతున్నాను అందులో చూడండి మీ ఇద్దరు ఎంత మంచి వాళ్ళమో ఆ విషయం మీకు తెలియాలి కదా మేము ఎంత మంచి వాళ్ళమో అని చెప్పి సో అందుకోసం అని చూపిస్తున్నాను అనమాట మేము ఎక్కడ పెడితే అక్కడ కార్లు పాడే మంది మేము చాలా మంచి వాళ్ళం అందుకే తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టేస్తున్నాం కానీ అస్తమానం అంది అని అయితే మంచిదని కదండి మరీ స్నో పడిపోయి ఇంకా ఫ్రీజింగ్ అయిపోయి చలి మరిగిపోతూ ఉంటే మాత్రం నేను చలి ఎక్కువైపోతే మాత్రం నేను అసలు అప్పుడప్పుడు వదిలేస్తాను కార్ట్ కానీ జనరల్గా నేను తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తాను సో తర్వాత ప్రణబాబు అయితే తేనను పికప్ చేసుకుంటూ ఏడిపిస్తున్నాడు అనమాట వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నేను తీసుకెళ్ళట్లేదు అని నన్ను వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్తావరా నువ్వు అని చెప్పి నేను కామెడీ చేస్తున్నాను సో మొత్తానికి కార్ అయితే ఎక్కేశాను ఇంక ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాం అనమాట అది వాడు తాగేది ఏం చూసారా బీర్ బాటిల్ టైప్లో ఉంది సో అదేంటంటే జింజర్ బీర్ అని చెప్పి అమ్ముతారు అనమాట అది చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ చాలా ఘాటుగా ఉంటుంది జింజర్ లాగే సేమ్ చాలా బాగుంటుంది త్రోట్ కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది ఫీలింగ్ తాగితే బాగుంటుంది అని నా నాలుగు హాలికి వెళ్ళండి అదే చెప్తాను మీరు డ్రైవ్ చేస్తే అది ఏంటి బీర్లో ఉందనుకుంటారని చెప్తున్నాను ఆ షేప్ అలా ఇచ్చాడు వాడు ఆ బాటిల్ షేప్ అలా ఎందుకు ఇచ్చాడు రా బాబు అని అస్తమాన్ తిట్టుకుంటాం మేము ఎందుకంటే ఆ టేస్ట్ ఏమో ఇష్టం ఆ బాటిల్ ఏమో బీర్లో ఉంటుంది సో దాంతో అది చాలా ఇబ్బంది అనమాట ఎక్స్పెషల్లీ డ్రైవ్ వైల్డ్ డ్రైవింగ్ చూసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది కదా సో ఇప్పుడు ఇల్లు చూపిస్తాను చూస్తారా మీకు ఈ ఇంట్లో మేము ఉండేవాళ్ళం ఇంతకు ముందు రుచిత అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంట్లోనే మేము ఉండేవాళ్ళం అనమాట తర్వాత ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోయాం కొన్ని ఫొటోస్ అయితే సరదాగా యాడ్ చేశాను ఇవాళ వీడియో అయితే ఇదేనండి మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ చిన్న పాప ఉంది కదా అది నా కూతురే చిన్నపిల్ల చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు అనమాట లేస్ దాని వన్ ఇయర్ అనమాట అప్పుడు అప్పుడు ఫోటో అది ఈసారి నుంచి ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు ఇలా ఫోటోలు కూడా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎండ్లో మీరు కూడా సరదాగా చూసి కామెంట్ అయితే ఇవ్వండి ఫోటోలు ఏమైనా నచ్చితే కనుక థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్